ఆరోగ్య అభిలాషులైన ప్రేక్షక మిత్రులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగా ఈ ఛానల్ ద్వారా కలుసుకుంటున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఫుడ్ ఫార్మసీ అనే ఈ చక్కని కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం మన ఇంట్లో వాడుకునేటువంటి ఈ ఆహార పదార్థాల్లో దాగున్న ఔషధ రహస్యాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయేది ఆవాల గురించి ఆవాలు వంటింటి దినుసుల్లో దీనికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఉంది చాలామందికి ఆవాలు ఆవ నూనె ఇది కేవలం ఏదో ఆవకాయ పచ్చడి పెట్టుకోవటానికి కాస్త పోపు పెట్టుకోవటానికి మాత్రమే అనుకుంటూ ఉంటారు అయితే దీంట్లో అద్భుతమైన ఔషధ విలువలు ఉన్నాయి ఒకటి కాదు రెండు కాదు వీటిని తెలుసుకుంటే మీకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అరే అదే ఇంత గొప్ప పదార్థాన్ని మనం ఎందుకు మిస్ అయ్యామా ఇన్ని రోజులు అని మీకు అనిపిస్తుంది కాబట్టి వరుసగా ఈ ఔషధ రహస్యాలు తెలుసుకుందాం ప్రధానంగా ఆవాలు నర్వస్ సిస్టమ్ మీద పనిచేస్తాయి మూత్రం మీద నియంత్రణ తప్పితే తిరిగి ఆ న్యూరోజెనిక్ బ్యాడర్ అంటారు అది మళ్ళీ ఆ కండిషన్ మన కంట్రోల్లోకి తీసుకురావడానికి ఆవాలు బాగా ఉపయోగపడతాయి రోజు రాత్రి భోజనం మొదటి ముద్దలో ఒకటి లేదా రెండు గ్రాములు ఈ ఆవాల పొడిని కలిపి తింటూ ఉండండి అంటే ఆవాలని మెత్తగా పొడి చేసుకొని నిల్వ చేసుకోండి రాత్రి మీరు భోజనం చేయడానికి కూర్చుంటారు కదా ఈ భోజనానికి భోజనం చేయడానికి కూర్చున్నప్పుడు మొదటి ముద్దకి ఈ పొడిని కలపండి పూర్తి ఒకటి లేదా రెండు గ్రాములు అంటే దాదాపుగా ఒక పావు టీ స్పూన్ నుంచి అర టీ స్పూన్ ఆవాల పొడిని కలుపుకొని ఆ మొదటి ముద్ద తినేయండి తర్వాత మామూలు అన్నం తినేయండి ఇలా చేస్తూ ఉంటే ఆ మూత్రాశేపు కండ్రాలు శక్తివంతం అవుతాయి న్యూరోజెనిక్ బ్యాడ్ కొంతమందికి అర్జెంట్ కాండెన్స్ స్ట్రెస్ ఇన్ కాండెన్స్ ఇలాంటివి ఉంటూ ఉంటాయి అంటే ఏమిటంటే అర్జెంట్ కాండెన్స్ అంటే అప్పటి వరకు బాగా ఉంటారు ఇక మీకు మీరు ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తారు బయట నుంచి వచ్చి ఇక బాత్రూమ్కి వెళ్దాము అని అనుకున్నప్పుడు ఇక మీరు ఆపుకోలేరు గబగబా పరిగెత్తాల్సి వస్తుంది దీన్ని అర్జిన్ కాండినెన్స్ అంటారు అలాగే ఇంకా కొన్ని సందర్భాలల్లో స్ట్రెస్ ఇన్ కాండినెన్స్ దగ్గుతారు లేకపోతే ఏదైనా బరువు లేపుతారు అప్పుడు మూత్రం లీక్ అవుతుంది ఇలాంటి అన్ని సందర్భాలలోనూ ఆ బ్లాడర్ని తిరిగి స్ట్రెంతం చేయడానికి ఆ నరాలని శక్తివంతం చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఆవాలు అనేవి అమేజింగ్ రిజల్ట్ ఉంటుంది దీంతో మూత్రాశయ కండాలు స్ట్రెంతన్ అవుతాయి మూత్ర విసర్జన మీద నియంత్రణ వస్తుంది మూత్రాన్ని నిరోధించుకునే శక్తి మీకు వస్తుంది ఇక తేలుకాటు ఇలాగ వర్షాలు పడే రోజులలో చాలా కామన్గా మనం ఎదుర్కొనేటువంటి ఒక మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ ఇది ముఖ్యంగా పరిసర ప్రాంతాలలో అంటే ఊ ఈ పెరిఫరీస్లో వీటిలో ఉండేటువంటి ఇళ్లలో ఈ తేలుకాట్లు ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి మామూలు అపార్ట్మెంట్లో అయితే ఇది ఉండదు కానీ పల్లెటూళ్ళలోనూ అలాగే శివారు ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి ఇళ్లలో ఇది కామన్ తేలికాట్ అనేది అంటే ఎక్కడో ఏ మూలలో ఈ తేళ్ళు దాక్కొని ఉంటాయి ఆ చెయ్యి పెట్టినప్పుడు టక్ మనకు కాటేస్తాయి లేకపోతే కాళ్ళ మీద కాటేస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి ఒక చక్కని ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ ఈ ఆవాలతో ఉంది ఒక స్పూన్ ఆవాలు ఒక స్పూన్ బెల్లం రెండు వెల్లుల్లి రెక్కలు ఈ మూడింటిని కలిపి ముద్దగా నోరండి కాంబినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ ఏమో బెల్లం అలాగే రెండు వెల్లుల్లి రెక్కలు అన్నీ మీ ఇంట్లో ఉండేవే కదా ఈ మూడింటిని కలిపండి ముద్దగా నోరండి దీన్ని ఎక్కడైతే తేలు కాటేసిందో ఆ కుట్టిన చోట ఆయింట్మెంట్ లాగా లేపనం చేయండి దీంతో ఆ విషం తాలూకు తీవ్రతని ఇది గుంజేస్తుంది ఆ బాధ పోటు ఆ నొప్పి మంట ఇలాంటివి తగ్గుతాయి ఆ తర్వాత ఇది ఒక ఫస్ట్ ఎయిడ్ లాగా మీరు చేసి ఆ తర్వాత మెడికల్ దీన్ని మెడికల్ అసిస్టెన్స్ కోసం వెళ్ళొచ్చు కానీ ఒక ప్రథమ చికిత్స లాగా ఇది పనిచేస్తుంది దీన్ని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక స్పూన్ ఆవాలు ఒక స్పూన్ బెల్లం రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు లేదా గర్భాలు కలిపి నూరి ఆయింట్మెంట్లా చేసి తేలు గుట్టిన చోట ప్రయోగించాలి ఇక తలలో పేలున్నా లేకపోతే తామర వ్యాధి అంటే ఈ రింగ్ వామ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇలాంటివి ఉన్న వీటన్నిటిలోనూ ఈ ఆవాలు అనేది ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తాయి ఆవాలని మెత్తగా పొడి చేసుకొని ఈ ఆవాల పొడికి కాస్త నీళ్లు కలిపి పేస్ట్లా చేసి ఈ పేలున్న చోట ఈ తలకి పూసుకోవాలి లేదా ఎక్కడైతే ఫంగస్ తయారైందో ఆ తామర మీద పూసుకోవాలి దీంతో ఆ తామర వ్యాధి కానీ ఆ పేలు కానీ సురక్షితంగా తగ్గుతాయి మామూలుగా పేలకి చాలామంది ప్రమాదకరమైన చిట్కాలు వాడతారు ప్రమాదం అంటే కొంతమంది కిరోసిన్ పూసుకుంటారు కొంతమంది గెమాక్సిన్ ఇలాంటివి పూసుకుంటుంటారు ప్రమాదం కదా అలా కాకుండా మీరు ఈ ఆవాలను వాడితే సురక్షితంగా ఈ పేల సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు ఆవాల పొడికి నీటి కలిపేసేసి ఆ లేపనాన్ని తలకు పట్టించుకొని కొద్దిసేపు తర్వాత తల స్నానం చేసేయాలి అయితే ఒకసారి చేస్తే సరిపోదు కనీసం ప్రతి మూడు రోజులకు ఒకసారి చొప్పున ఒక నెల రోజుల పాటు చేస్తే పేలు పేల గుడ్లు ఇవన్నీ నశిస్తాయి ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకి ప్రయోగించదగినటువంటి ఒక సురక్షితమైనటువంటి ఔషధం ఇది 
ఇక కొంతమంది కాళ్ళు చేతులు చలబడిపోతూ ఉంటాయి తిమ్మిలతోటి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఔషధం ఈ ఆవాలతో ఉంది ఆవాల పొడిని నీళ్ళకి కలపండి పేస్ట్ లాగా చేయండి దీన్ని అరికాళ్ళకి రాసుకోండి దీంతో ఈ ఆవాలు ఏంటంటే ఉగ్ర పదార్థం అంటే బ్లడ్ ఫ్లోని పెంచుతుంది దీంతో కాళ్ళు చేతులు చల్లబట్టడం లేకపోతే తిమ్మిలు కనిపించడం ఇలాంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి ముఖ్యంగా ఇలాంటి వర్షాకాలపు రోజులలో చలి రోజులలో దీన్ని లేపన ఔషధం కింద వాడుకోవచ్చు ఆ కాళ్ళు చేతులలో చల్లదనం తగ్గుతుంది ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే ఆవాలని కీడ నొప్పులు అద్భుతంగా వాడుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ మంది బాధపడేది ఏమిటంటే కీడ నొప్పులు కీడ నొప్పులకి లక్షలాది రూపాయలు పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడుతూ ఉంటారు మళ్ళీ వీటితోటి కిడ్నీలు చెడిపోవటం ఇలాంటి రిస్క్లు అన్నీ ఉంటాయి కదా అలా కాకుండా ఆవాలు వాడుకోవచ్చు ఆవాల పొడిని నీళ్ళకి కలిపేసేసి నీ నూరి దీన్ని కీడ నొప్పులు ఉన్న చోట పట్టించాలి ఇది తింటూ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెంచేసేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గుంజేస్తుంది కీలవాతం నొప్పులు వాపులు ఇలాంటివి తగ్గుతాయి ఎందుకంటే ఈ ఆవాల్లో ఉండేటువంటి ఉగ్రత్వం వల్ల ఆ ఘాటుతనం వల్ల ఆ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరిగి ఆ తర్వాత ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తగ్గుతుంది కౌంటర్ రిటర్న్ కింద అయితే మరి ఎక్కువసేపు ఉంచకండి ఉంచారనుకోండి మళ్ళీ అక్కడ బొబ్బలు ఎక్కుతాయి కాబట్టి కొద్దిసేపు ఉంచి కడిగేసుకోండి ఇక మూర్చి వ్యాధిలో తిరిగి తిప్పి పడిపోతారు కదా వాళ్ళకి ఒక షాక్ ట్రీట్మెంట్ లాగా ఆవాలు ఉపయోగపడతాయి ఆవాలని నీళ్ళతోటి నోరండి ఆ ముద్దని ముక్కు దగ్గర పెడితే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు గాలి పీలుస్తుంటారు కదా అలాగ వాసన పీల్చినప్పుడు అది వాళ్ళకు ఒక స్టిమ్యులెంట్లా పనిచేస్తుంది త్వరగా కోరుకుంటారు అలాగే నీళ్ళ విరేచనాలలో కూడా ఈ ఆవాలు ఉపయోగపడతాయి ఒక అర చెంచాడు వేయించినటువంటి ఆవాలను తీసుకొని అర గ్లాసు వేడి నీళ్ళ కలపండి తాగేయండి అంటే ఆవాలని ముందు వేయించేసేసి అలా వేయించిన ఆవాలను ఒక అర చెంచాడు తీసుకొని అర గ్లాసు వేడి నీళ్ళ కలిపి తాగాలి అంటే వేయించిన తర్వాత ఆవాలను పొడి చేసుకోండి పొడి చేసుకొని దాన్ని మీరు ఒక అర చెంచాడు తీసుకొని అర గ్లాసు వేడి నీళ్ళ కలిపి తాగేయండి ఉదయం సాయంత్రం అవసరం అనుకుంటే మూడోసారి కూడా ఇలా తాగుతూ ఉంటే నీళ్ళ విరేచనాలు తగ్గుతాయి ఇక ఏదన్నా ఒక విష పదార్థాన్ని లోపలికి తిన్నప్పుడు పొరపాటున ప్రవేశించినా లేకపోతే ఏమరపాటుకు ఉన్నప్పుడు ప్రవేశించినా లేకపోతే ఆ మామూలు పదార్థం ఏమైనా తీసుకున్నా అలాంటి విష పదార్థం వల్ల ఇబ్బంది అలాంటప్పుడు ఆ విషాహారాన్ని తీసుకున్నప్పుడు లేకపోతే బాగా అనీజీగా భుక్తాయాసంగా ఉన్నప్పుడు లేదా ఏదైనా ఫుడ్ జీర్ణం కానప్పుడు ఇలాంటప్పుడు లేకపోతే ఎక్సెసివ్ ఆల్కహాల్ అంటే ఎక్కువగా ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు లేదా ఏదైనా పంట పొలాల తాలూకు రసాయనాలు ఉంటాయి కదా రసాయన పెస్టిసైడ్స్ ఇలాంటివి అవి పొరపాటు లోపలికి ప్రవేశించిన లేదా నిద్ర నిద్రమాతలు మింగిన ఇలా ఇవన్నీ కూడా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీస్ ప్రథమ చికిత్సగా ఆవాలని మీరు వాడచ్చు రెండు స్పూన్ల ఆవాల పొడిని నీళ్ళకి కలిపేసేసి తాగించేయండి రెండు టీ స్పూన్లు మెత్తగా ఆవాలని పొడి చేసేసి నీళ్ళకి కలపండి ఒక గ్లాస్ నీళ్ళకి కలిపేసేసి తాగించేయండి దీంతో ఇది ఒక ఎమిటిక్లా పనిచేస్తుంది అంటే వాంత అవుతుంది దీంతో ఆ ప్రాణాపాయ స్థితి నుంచి వాళ్ళు బయటపడతారు ఆ తర్వాత మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ నుంచి బయటపడిన తర్వాత వైద్య సహాయం కల్పించవచ్చు ఇక ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే పిల్లల్లో పక్క తడిపి అలవాటు ఇది చాలామంది పిల్లల్లో చూస్తూ ఉంటాం మామూలుగా ఐదేళ్ళకల్లా ఈ సమస్య నుంచి బయటపడాలి కానీ కొంతమంది పిల్లలు బయట పడరు అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఇవ్వదగినటువంటి ఒక మంచి ఆహార ఔషధం ఆవాలతో ఉంది ఆవాలను వేయించండి పొడి చేయండి దీన్ని రోజు రాత్రి పూట వయసును బట్టి ఒక పావు స్పూన్ నుంచి అర స్పూన్ వరకు కూడా ఒక కప్పు పాలకి కలిపి ఇస్తూ ఉండండి పిల్లలకి దాంతో ఆ బ్లాడర్ గట్టిపడుతుంది ఆ నరాల వ్యవస్థ గట్టిపడుతుంది లేదు మరొక ఉపాయం ఉంది ఆవాలని మెత్తగా పొడి చేసుకొని ఆవ పిండిని తీసుకొని దానికి సమానంగా బెల్లం కలపండి ఆవాల పిండి బెల్లం ఈ రెండు ఇలా కలిపేసేసి ఒక కుంకుడు గింజ అంతా మోతాదుగా పిల్లలకి ఇస్తూ ఉండాలి మాత్రలు చుట్టి ఆ మాత్రలను కూడా వేయచ్చు దీంతో ఆ పిల్లల్లో పక్క తడిపేటువంటి అలవాటు తగ్గుతుంది ఇక ముఖపక్షవాతం బెల్స్ ప్యాల్సీ ముఖ్యంగా ఎలాంటి ఈ వర్షాలు పడే రోజులలో ఆ చలిగాలి కొడుతూ ఉంటుంది కదా ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు అప్పుడు విండో పక్కన కూర్చున్నప్పుడు రాత్రి అంతా ప్రయాణం చేశారనుకోండి తెల్ల దిగేటప్పటికి కొంతమందికి ముఖం పక్కకి లాగేస్తుంది ఎందుకంటే ఫేషియల్ నరు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇలాంటి ముఖపక్షవాతంలో ఈ ఆవాలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి ఆవాల పొడి అక్కల కర్ర చూర్ణం ఈ అక్కల కర్ర ఆకార కరభ అంటారు ఇది ఆయుర్వేదం మూలి కిలోమీటర్ అంటే అంగళ్ళలో దొరుకుతుంది ఆవాల పొడి అక్కల కర్ర చూర్ణం సమంగా కలిపి నీళ్లతోటి కలిపి నూరి శనగ గింజలు అంత మాత్రలు చేయాలి చేసి ఉదయం సాయంత్రం ఒక్కొక్క మాత్రని వేసుకుంటూ ఉండాలి లోపలికి వేడి నీళ్ళతోటి దీంతో ఈ ముఖపక్షవాతం అంటే అర్ధిత వాతం అంటాం ఆయుర్వేదంలో ఈ మూతి వంకర పోవటం
బెల్స్ ప్యాలసీలో ఇది చాలా అమేజింగ్గా పనిచేస్తుంది ఇక గ్యాస్ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్న ఇండైజేషన్ అంటే అజీర్ణం మిమ్మల్ని వేధిస్తూ ఉన్న ఇలాంటి అన్ని సందర్భాలలో ఈ ఆవాలతో ఒక చక్కటి ఆహార ఔషధం ఉంది ఆవాలను వేయించండి వేయించిన ఆవాలు అలాగే జీలకర్ర ఇంగువ ఇంకా సొంటి ఫైనల్గా సైంధవ లవడం సమంగా కలిపి ఉంచుకోండి కాంబినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి అన్నీ మీ ఇంట్లో ఉండేవే ఆవాలని వేయించి సిద్ధం చేసుకోవాలి జీలకర్రను కూడా కాస్త వేయించాలి ఇంగువని కూడా కొద్దిగా పొంగించి సిద్ధం చేసుకోవాలి అలాగే సొంటి కొమ్ములు వేయించాలి సైంధవ లవడం అన్నింటినీ విడివిడిగా పొడి చేయండి తర్వాత అన్నింటినీ ఆ పొళ్ళన్నింటినీ కలిపి నిర్వ చేసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని నిర్వ చేసుకొని రోజు రెండుసార్లు ఉదయం సాయంత్రం అర స్పూన్ చొప్పున ఒక కప్పు మజ్జకి కలిపేసేసి లోపలికి తాగుతూ ఉండండి దీంతో ఆశ్చర్యకరమైన ఫలితం కనిపిస్తుంది కడుపులో గ్యాస్ లేకపోతే కడుపు ఉబ్బరింపు లేకపోతే అజీర్ణ దోషాలు ఇలాంటివన్నీ తగ్గిపోయి సుఖ విరేచన అవుతుంది అది ప్రత్యేకత కొన్ని విరేచన ఔషధాలు వాటి వల్ల కడుపు నొప్పి రావటం లేకపోతే ఇబ్బందిగా అనిపించడం ఇలాంటివి ఉంటాయి దీంతో అలా కాదు సుఖ విరేచన అవుతుంది కాల కాల విరేచన అవుతుంది కడుపులో నొప్పి లేకపోతే అసౌకర్యం ఇలాంటివి తగ్గుతాయి ఆ మోషన్లో జిగురు పట్టడం లేకపోతే కడుపు నొప్పి కడుపు నొప్పితో కూడినటువంటి విరేచనాలు అలాగే పురి తేనెపులు కడుపు ఉబ్బరింపు ఇలాంటి వాటి అన్నిట్లోనూ ఇది అమేజింగ్గా పనిచేస్తుంది ఇక మరొక సమస్య ఈ దంతాల మీద గార తయారవుతూ ఉంటుంది అలాగే పిప్పు పొడి జిబ్బులు లాగుతూ ఉంటాయి ఇలాంటి సందర్భాల్లో కూడా ఆవాలు ఉపయోగపడతాయి ఆవాలు మెత్తగా పొడి చేసుకొని దీనికి సమానంగా సైంధవ లవణం కలపండి ఇలాగ ఆవాల పొడి సైంధవ లవణం రెండు కలిపారనుకోండి మీకు ఒక చక్కటి దంత ధావన చూర్ణం సిద్ధం అవుతుంది దీన్ని ఇలాగ చేతులతో తీసుకొని వేళ్ళతో తీసుకొని చిగుళ్ళని అలాగే దంతాలని శుభ్రం చేసుకోవాలి దీంతో ఆ పిప్పు పొడ్ల బాధలు ఆ పంటి నొప్పులు ఆ నోట్లో అరుచిగా ఉండటం గార ఇలాంటివన్నీ తగ్గుతాయి మంచి ఆ దంతాలు మంచి మిలమిల రాడుతూ కనిపిస్తాయి ఇక జిగట విరేచనాలు మీ సమస్య అయితే ఈ జిగట విరేచనాల్లో కూడా ఆవాలు ఉపయోగపడతాయి నేతిలో బెల్లం కలపండి కలిపేసేసి చిన్న మంట పైన వేడి చేయండి అది అప్పుడు రెండు కలిపితే అంటే బెల్లం నెయ్యి రెండు కలిపి వేడి చేస్తే ఏమవుతుందంటే అది చిన్నగా ద్రవరూపాన్ని పొంది పాకం అవుతుంది పాకం కింద తయారైన తర్వాత అప్పుడు మీరు ఆవాలని జీలకర్రని మెత్తగా పొడి చేసి కలపండి ఆ పాకానికి ఇప్పుడు ఏంటి ఈ రెండు కలిపేటప్పటికి మీకు ఒక స్వీట్లా తయారవుతుంది చల్లార్చి ఉదయం సాయంత్రం ఒక చిన్న ఇంత కుంకుడు కింద అంత మోతాదుగా తింటూ ఉంటే రక్త విరేచనాలు జగట విరేచనాలు చీవు విరేచనాలు ఇలాంటివి తగ్గుతాయి ఇక ఈ చలికాలపు రోజులలో అనేక చికాకులు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి అప్పుడు ఈ వర్షాలో బయటికి వెళ్తారు ఫంగస్ వస్తూ ఉంటుంది చలికి చర్మం బగులుతూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు రోజు ఒంటికి చక్కగా ఈ ఆవనాన్ని రాసుకొని మర్దనా చేసుకుంటూ ఉంటే ఆలివ్ ఆయిల్ కంటే ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు వర్షాకాలం వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు అలాగే రేడియేషన్ ఇలాంటి వాటి అన్నింటి నుంచి ఇది మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది ఇక మరొక సమస్య ఈ వర్షాలు పడే రోజుల్లో బోధకాలు ఎందుకంటే దోమలు విస్తరిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి బోధకాలు వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు ఆవ నూనెకి కొద్దిగా సైంధవ లవణం కలపండి ఆవ నూనెకి సైంధవ లవణం కలిపేసేసి సైంధవ లవణాన్ని మెత్తగా పొడి చేయండి సైంధవ లవణం అంటే రాక్ సాల్ట్ మీకు ఇది గడ్డలాగా ఉంటుంది మెత్తగా పొడి చేసుకొని కలపండి కలిపేసేసి మర్దనా చేసుకుంటూ ఉంటే ఈ బోధ వ్యాధులు అమ్మగాని ఫలితం కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా నొప్పి పోటు వాపు ఇలాంటి దగ్గర మెత్తబడి కంఫర్టబుల్గా ఉంటారు ఇక జలుబు కానీ ముక్కు దిబ్బడి కానీ అలాగే ఒళ్ళు చల్లబట్టడం కండ్రాల నొప్పులు ఇవన్నీ కూడా ఈ వర్షాలు పడే రోజుల కామన్ ఎందుకంటే వాతం ప్రకోపిస్తుంది ఇలాంటప్పుడు ఆవ నూనెలో నాలుగో వంతు వాము పొడిని కలపండి ఆవ నూనె ఎంత తీసుకున్నారో దానికి వన్ ఫోర్త్ ఉదాహరణకు మీరు ఆవ నూనె అనేది ఒక టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నారు అనుకుందాం అప్పుడు మీకు ఒక టీ స్పూన్ వరకు కూడా వాము పొడిని కలపండి దానికి మరిగించండి ఇప్పుడు దీనికి ఫైనల్గా నాలుగో వంతు కర్పూరం కలపండి కరిగించండి చల్లార్చి ఉంచుకొని ఛాతి మీద వీపు మీద ముక్కు మీద పట్టిస్తూ ఉంటే అమేజింగ్గా పనిచేస్తుంది ఇది ఈ పద్ధతి మరొకసారి తెలుసుకుందాం ఆవ నూనెకి నాలుగో వంతు వాము పొడిని కలిపి మరిగించేసేసి దించి మళ్ళీ దానికి నాలుగో వంతు కర్పూరం కలపండి కరిగించేసేసి చల్లార్చి ఉంచుకొని ఛాతి మీద వీపు మీద అలాగే ముక్కు మీద విక్స్ వ్యాపారం మీరు ఎలా పట్టిస్తారో అలాగా పట్టిస్తూ ఉంటే ముక్కు దిబ్బడ జలుబు ఆయాసం ఇలాగ ఈ శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది ఒకవేళ ఏదన్నా ఎవరైనా అకస్మాత్గా ఎలక్ట్రిక్ షాక్ గురై ఒళ్ళు చల్లబడింది అనుకోండి అప్పుడు తక్షణ చర్య గంద కూడా ఈ నూనెని రాయచ్చు అరికాళ్ళు అరిచేతులు శరీరానికి మద్దనా చేస్తూ ఉంటే వెంటనే రక్త ప్రసారం అనేది కుదురుపడుతుంది శరీరం వేడెక్కుతుంది కోలుకుంటారు ముఖ్యంగా ఫ్రాస్ట్ బైటు 
లేకపోతే ఈ చలికి కొంకర్లు పోవటం ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఈ ఆవు నూనె దీన్ని ఇప్పుడు మీరు తయారు చేసుకుంటే ఈ నూనె రాసుకుంటే హీట్ పెరుగుతుంది అలాగే కీడ నొప్పులు కానీ కండాల నొప్పులు కానీ ఇలాంటివి ఉంటే దీన్ని రాస్తే రాసి మర్దనా చేసుకుంటే ఆ సర్క్యులేషన్ పెరగటం వల్ల రిలీఫ్ వస్తుంది పొట్ట మీద రాసుకుని మర్దనా చేసుకున్నారు అనుకోండి క్రమంగా ఆ ఉదర భాగాల్లో ఉండేటువంటి ఆ కొవ్వు డిస్పర్స్ అయిపోయి రిలీఫ్ వస్తుంది ఒకవేళ గజ్జి కానీ తామర కానీ ఇలాంటి స్కిన్ డిసీజెస్ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే అవి కూడా తామర లాంటివి వర్షాలు పడే రోజుల్లో ఎక్కువ అప్పుడు ఆవ నూనెతో ఒక చక్కటి ఔషధం ఉంది ఆవ నూనెకి వెల్లుల్లి రసం కలిపేసేసి ఆ ద్రవాంశం ఎగిరిపోయేంత వరకు చిన్న మంట మీద మరిగించండి సింపుల్ ఆవ నూనె తీసుకొని వెల్లుల్లిని దంచి దాంట్లో వేస్తారు వేసి దాన్ని జలి అంశం ఆవిరయ్యే వరకు కూడా వేడి చేస్తారు దీన్ని ఇలాగ నిలవ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు మీకు ఎక్కడైతే సమస్య ఉందో ఆ భాగాల మీద పట్టిస్తూ ఉంటే గజ్జి కానీ దురద కానీ తామర కానీ ఇలాంటి చర్మ వ్యాధులు తగ్గుతాయి అన్నిటికి మించి ఒకవేళ ఏదైనా పేర్లైజ్ అయిన లిమ్ ఉంటే అక్కడ పక్షపాతంతో చచ్చుపడిన ఆ భాగం మీద మర్దనా చేసుకుంటూ ఉంటే దాంట్లో రక్త ప్రశ్న పెరుగుతుంది పెరిగి అవి తిరిగి స్టిములేట్ అవుతాయి చూసారా ఆవాలు ఆవ నూనె చాలా కామన్గా ఏ ప్రత్యేకత లేనట్లు వంటింట్లో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ ఇన్ని ప్రత్యేకతలు దీనికి ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా ప్రథమ చికిత్సలు గృహ చికిత్సలు ఒకసారి ఈ సమస్యలు ఈ గృహ చికిత్సల స్థాయిని మించి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు మీ నాడి చూసి మీ తత్వాన్ని పరీక్ష చేసి మీకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైన ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి వీటిని తగిన అనుపాన సహపానాలతో ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో ఇదే ఫుడ్ ఫార్మసీలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సైతికంగా సమగ్రంగా తీసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం